京都に行けず京都に行けず,行けず,行けずえもうお盆休みの話をしなきゃいけない時期なの俺お盆休みがさ羨ましくってでもなんでかって言うとい,いっぱい休みたいっていうわけじゃないんですけど結局僕ら関係ないからお盆休みってただただですねこのコロナ禍がの時には感じなかったんですけどコロナ禍が明けてからもう1年は経ったじゃないですかいわゆるまあ今もいろいろ増えてるからコロナ禍のただ中という捉え方で気を緩めてるわけじゃないですよということを言いつつ一応形で五類に移ってからって言った方がいいのかうんであのー、ちょっと俺スケジュール的に変化が見られてんすよ業界にうち土日は仕事しませんからウィークデーでスケジュールくださいって会社が異常に増えてめっちゃ困ってるそのくせ納期は<音声>さあ、えー、始まりました福山純京都に行けず第176回、えー、実は皆さんの中でねあのー、あれなんか今日は爽やかだなと思うかもしれませんけど実は2分半愚痴を言っておりましてこれがほとんどねオンエアに載せられないということでねえ何の話をしたかっていうとお盆休みの話なんですねえどんな愚痴かって<笑>それはねお盆休み東京のね交通渋滞がなくなるいいことじゃないかわーつってね<笑>ということでお盆休み取る取らないうんえ伊藤さんたちは取る取る取る取る取るあとか取らなきゃいけないですもんねでもプロデューサーたちって局の方たちってお盆休みってどういう調節の仕方するんですかあ、交代か交代できるだから僕ら交代できないじゃないですかなんかさいやここでまた言うよもう国に国になんか働き方改革だとかさいろいろ言うんだけどフリーランスとかはたまたこういった替えが利かない人たちの場合のその休みとかってなんか知んないけどいろんなもの型にはめてくるくせにこの人たちのこと何も考えてないじゃん国って。何なんだろうねということでどんな切り口でもこのようになってしまうというのがまあ大型連休と言われるものが近づいてきた頃のフリーランスの人たちの個人事業主まあ厳密言えばお前個人事業主がいいじゃねえかって言われるかもしれませんけどやってること変わんねえんだよということで愚痴でございましたはいここからは楽しい楽しいお知らせです福山純京都に行けず3周年「煎じるものは救われる」イベントの際に撮影した写真を使ったオリジナルグッズが当たるオンラインくじを実施中でございます福山純のボイス入り目覚まし時計や寝覚めが悪いですよ直筆さんにアクリルフォトパネルうーんかっこ悪いさらにアクリルスタンドにうーん爽やかじゃないフォトカードなど、えー、定番アイテムの他にも福山純京都に行けずが考えたホテル名をプリントしたというわけでステッカーなどうーんいかがわしいこの番組らしい景品もご用意って言ったら逆になんかこう宣伝になるかなダメかなでもそうぐらいがこれの持ち味だよねまあ実際ねアクリルキーホルダーただのツインテールの生首だもんね好評なんでしょじゃ聞きたいんだよなんでみんな生首が好評なの何みんな信長になりたいの<笑>そっかあまさかどか<笑>はいダブルチャンス賞として当選者の方だけが聞ける京都に行けずの特別編も制作するなど盛りだくさんですもしかしたらロン毛グッズ見納めかもよロン毛グッズ見納めかもよくじの受付は来週8月16日まで悔いのないようにチャレンジお忘れなく詳しくは番組公式 X でご確認くださいということでそっかいいなお盆休み<笑>ねはい福山純京都に行けずどうぞ最後までお付き合いください福山純京都に行けず福山純京都に行けずけ福山純京都に行けず名言リボン名言格言ことわざなど心に響くグワ
っとくる言葉の一箇所を変えて、生まれ変わらせてみせよう。おい、どうしたお前は死んだんではなかったのかふふふ。<笑>俺は今たった今死んで、ここに蘇ったのだ。そんなコーナー、名言は名言を超えるのか<笑>はたまた、名言は、迷いごと、名言となってしまうのかもう2年やってるけど、このコーナーちょっと、新しい新鮮さが欲しいなと思って。ええ、やってみた結果、効果は何にもないね。<笑>ではラジオネームひらがめさんから頂きました名言リバース「改便の一撃」いいなあでかいんすよ「改便の一撃」ってなんでいやいろいろ考えたのすっげ想像してみんな明確にビジョンを想像して朝起きてコーヒー飲んで牛乳でも紅茶でも何でもいいですお水飲んででもいいですあそうそうお通じお通じっつって座ってびっくりするくらいの一本ぐそが出てかつもうティッシュで拭かなくてもいいくらい綺麗に出たっていうのってこれに勝る爽やかさって存在しなくないお願いビジュアルを想像して<笑>ねえ何なんだろうでもこないだね俺、どれぐらい前で結構前なんだけど、思わず X で呟いたんじゃないかな。びっくりする改便だったのただ、あれちょっと待って、まだ出んのっていう改便だったのえ、ちょっとちょっと待って待って待って、自分が自分で信じられないっていう。で、体重乗ったら、600g 減ってたの。<笑>そう、俺、すげえ出たーと思って。いやでもなんかさ大人になればなるほど改便の一撃はやっぱでかいよねはいじゃあ続きましてハトに豆ご飯からいただきました名言リバースアイルビーパークそうこれねよくありがちだと思うんです彼氏と彼女が付き合ってる時にパックする姿なんて基本見ないですよねね。だけど、これを見る瞬間ってきっと、同棲した時なんですよ。お泊まり行った時はしないと思うもん。わざわざお泊まり行った時に。つまり、彼氏は彼女のパックを見る機会って、基本、同棲開始だと俺は思ってるわけ。で、彼女もそれを見せるという、そういった姿を見せるというのって、気許したのって同棲だと思うんです。だから、この、アイルビーパークって、一人の時はいつも通りじゃん。でも、アイルビーバークにかけてるってことは言う相手がいるってことだから、これ同棲し始めた時の彼女のセリフだと考えたら味わい深いよね。ね。だから、もしこれを和コードたちがこれから使う、和コードじゃなくてもいいよ。同棲だって何にもいつだってできるんだからさ。はい。っていう人たちがいる時も、今まで初めて彼氏にパック姿を見せたことない時はこれよ。こう、バーって、こう、洗面所に、えー、お風呂上がりとかで、こう、バーって、あーっつって、ちょっと洗面台に戻るときに、えー、どこ行くのっつって。<笑>アイルビーパーク。ええー。そしたら、多分、彼氏はテンション上がって、背中に向かって、ででんでんでで,んで,でんでんでで,んでんって、こう、親指をね。わ<笑>かるかな昭和っていいなーっていうか、ででんでんででんの2作目は平成だけどね。うん、ギリね。はい。じゃあ、続きまして。ラジオネーム、大人のお餅屋さんからいただきました、名言リバース。脇毛抜いたり。今のでわかるかなうん、若毛抜いたり。若毛抜いたり。若毛抜いたり。若毛、脇毛抜いたり。うん。むずい。若,若毛のいたり、脇毛抜いたり、若毛抜いたり。そう。これでもね、遠いようで近いんですよ。脇毛抜いたり。抜けるほど生えてきた脇毛。つまり、まあ大体これ無駄毛と言われてるラインですよね。えっ、ー、と、大体まあ思春期を過ぎた女性人は剃ってるっしょ。大体。うん。あの、ポリシーがない限り。うん。あのー、おそらく、あ、あらくしゃね、みたいな口をやらない人以外は、あの、大体、まあ大体処理はするでしょう。うん。だから大体男とかね。うん。だったりするんですよ。脇毛って抜いたらどうなんだろうって。
このまさに若気の至り抜いてみりゃ分かる激烈痛いてえっていうやっぱねこういうね脇って弱点だから弱点に入ってる毛ほど毛根すごいから鼻毛もそうだけどあのー、まあこれはまあ例えだからどうしても脇毛鼻毛やっぱもう一個必要だからだからこれ言わされてんだよ流れであのチン毛もそうだけど<笑>分かってますねえそう脇毛もチン毛もあのー、毛根がすごいからあのー、抜くと痛いんですえそれがもう大人は分かってるからやらないわけですうんだけどやっぱ若気の至りとして結果脇毛抜いたりとうんあのー、多分世の中の女性諸君、男性のなんかすね毛とか見たら、ねえねえ抜いていいみたいなことを、多分、父繰り合いでやると思うんですけど、あの、痛いよ。間違いなく。うん。あと、あの、ぐわーってやって、アリンコみたいなのやると、痛いからね。あれね。うん。言っとく、言っとく、言っとく。うん。うわー。そういうことやってた時期もあったな。幸せだったな。いや違うの俺今ねちょっとね欲求不満なのすげえ欲求不満なの俺な,なんかさ違う俺俺,俺もうほんと毎晩毎晩さ四十過ぎてもよあの毎晩エロい夢が見られますようにって気持ちよく寝れる幸せな中年だったの幸せじゃんそれってって俺今エロい夢見たいとも思わないしなんかね俺すげえ快眠中年だったのにこの1ヶ月すぐ起きんのよ何なんだろうと思って眠りが浅いの。うん。なんか俺の、なんかこう、ね、あと一歩で、ああ、やっぱり夢かーっていうのが今楽しみじゃないの。これって、有識問題だと思うのなんか昨今も声優はさ、貧困法制だとかさ、なんかこう、模範になるようにみたいなさ、こと言われてるじゃん。でも俺はやっぱり世の中の、血気盛んな中年の模範になりたいんです。うん。まだ元気だぜっ、つって。だから毎晩、エロい目が見たいって、嘘でも言いたいけど今は、思わない。どんなにインスタグラムで、ちょっとあれっていうのが流れてきても、なんとも思わないの。大谷翔平のホームランの方に興奮するわけ。<笑>マジ、マジの中年になってきたよ。ね。はい。でもさ、朝起きてさ、X 見て大谷翔平のホームランのニュース来たら嬉しくないねえ、あれなんだろうね。ね。<笑>じゃあ次行きます。<笑>えー、ラジオネームケロリーナからいただきました名言リバース。ゴミ無臭。はい、ゴリ無臭から来ました。えー、ゴリ無臭。まあ言葉の中でゴミ無臭。そう。あの、これってね。ゴリムチいろいろこう探りながらこう行きながらなんだけど、汚いお部屋をさ、いろいろやばーっていっぱいゴミ袋に詰めてわーってって、あの、ゴミ、溜めたのに、あれ匂わない。そう。ゴミ溜めてるやつだって生ゴミはあんま溜めねえんだよね。そう。匂いあんましないやつ溜めるじゃん。だから、そういうことなんだよ。俺そろそろ、大断捨離始めるからまた。違うの、ゴミ、ゴミ溜めみたいになってきたから。うん。台本ばっかりな台本ばっかりでも俺最近電脳化す電脳化っていうかデジタル化進めてゲームとかあのー、そういったナレーションだとかあの曲以外のやつねとかの原稿とかを俺今パッドにで電子に切り替えてんの今うんそこでチェックとかのスピードだとかその読みとかの目の感じだとかを慣れさせようと思っていずれいずれそういう風になっていくからでも俺は紙でやるってこだわり持ってたの。マジで。いや、全然こっちのがなんか下手になる気もするし、この感覚を忘れたくないみたいなこと言ってたんだけど、たった一言でこれ覆った。あの、ある仕事で、津田健次郎さんと一緒になったの。あの、X で、だいぶ前なんだけどね。X で、あの、細井義正と津田健次郎さんが同じ服着てて、で、写真を福山淳君が撮ってくれましたみたいなのが一回上がったの。その時に、津田さんに言われたのが、俺は全然もうで、パッドとか使ってないですって、ずっと紙ですって言った時に、多分津田さんは、何のけなしに売っちゃったんだよね。ただ、そっか、でも、おじいちゃんになっちゃうよって、いい声で言われて、俺それが、妙に心に刺さっちゃって
、あ、そうだよなって。俺、VHS から DVD に変わった時、そして DVD からストリーミングになってった時に、やっぱりその、メディアの変化に対応できない人たちって、やっぱりいるから、わかんないとかも含めて、やっぱ苦労してたなとか。でも、DVD、VHS とかってのはもうもともとある、自分たち若い時は興味があったり。で、パソコンもまあ使ってたからいい。でもこっから先ってのは、自分が意思を持たない限り持たないものだよなってなった時に、あ、俺はもう、そういうこだわり自体が、もう無駄なものになってるということに気づいてないのかも。うん。老害になるのは構わないけど、おじいちゃんになるは嫌だったんだ。このおじいちゃんって、年を取るっていうことじゃなくて、その変化を受け入れなくて、そこの甘んじようとする人に聞こえちゃったの、俺。うん。年上の津田さんにポソって言われたことが心に刺さるって。俺、その日のゆゆ夕方、空き時間に、俺、iPad 見に行ったもん。そう。んで、買いに行ったの。買おうとしたら、それの数日後に新製品が出るから、やめて、で、予約して、だから、出て1ヶ月後ぐらいに届いて、今っていう感じなんですけど、超便利。いや、本当俺買ってよかったもん。俺、津田さんに超感じ、感謝してる。うん。あのね、もう、吹き替えの V チェックとかなんだとか、いろんなもののスピードが速くなった。iPad のおかげで。その新しいやつ。iPad Pro の、えっ、ー、と、ナンバリングがわかんな、ね、い。新しいやつ。うん。んで、1テラ。びっくりするぐらい高かった。40万した。うん。だからパソコンだもん。でも、パソノートパソコン買い替えの時期だったから俺。ちょうど。だからノートパソコンを買い替えないでそっちにしてやったら、ノートパソコンよりも能率がいい。俺今。うん。超いい。うん。んで、俺 iPhone の15、15じゃない、12 Pro Max 使ってるのね。<笑>もうこの Max の大きさだと字がちっちゃいのよ。<笑>これ買った時はこんなでかいんだったらもうパッドいらねえやと思ってたのに、3年後。<笑>これだともうちっちゃいよ。<笑>だから俺、断言する。次 iPhone 買うとき、MAX じゃなくて普通の買う。そう、もう焼け石に水だから。<笑>はい。こんな感じで、名言、格言、ことわざ、それに限らず、ギャグや流行語など、一部分を書いて新たな名言を生み出す名言リバース。ライトな気分で送ってください。お待ちしております。福山潤福山純京都に行けずラジオネームガジュマルさんからいただいたクイズ大義名分こっち向いてねえっえ恥ずかしがらないでえこっち向いてねえこっちのあっちあっちから来てにおねえだからおにあっち向いてほいえちょっと待っていいあっち向いては対義になってないじゃんほんでねえの対義はほいなのくそーいいなこういう異次元クイズいいな福山潤京都に行けずガロー伝説リスナーの皆さんのちょっと笑える法に触れない武勇伝を京都に行けずのガロに飾っていきますその武勇伝には私福山潤がタイトルをつけてガロに飾らせていただきますではラジオネームカリンサさんからいただきましたガロ伝説婚約していた彼の家での出来事です。彼から残業で遅くなると連絡があった夜。私はもらっていた合鍵で先に彼の家に入りました。ふとリビングのテーブルを見ると、可愛らしい柄の封筒で宛名が書かれていない手紙が一通置いてありました。洗面所、キッチン、スーツの胸ポケットからも同様の手紙が見つかりました。彼からのサプライズだと思い、封を開けると、手紙は彼の浮気相手が彼に宛てたもので、3通にはいかに彼を思っているか。残りの1通には、〇〇さん、私の名前を選んだんだね。あなたと私は
運命じゃなかったんだねと綴られていました彼を問い詰めると1年ほど浮気をしており合鍵も渡していたことが発覚浮気初犯ではなかったためその彼との婚約は破棄しました浮気相手と遭遇していたら知らずに結婚していたらと思うと今でもゾッとしますこの「こうか不幸かわからない体験」を「画廊伝説」へ加えていただけたら幸いです確かにねただ粋なことをしてましたね逆に言えばこれって言い方悪いんですけど彼気づいてなかったってことだよねつまり最初考えるとリビングのテーブルを見ると可愛らしい柄の封筒でってことは合鍵をもらったタイミングっておそらくこれ俺察するにその浮気相手で当時は二股かけてたってことだよねその二股相手から回収した鍵をそのまま渡した可能性ないうん。ってことは可能性としてはもう別れというものが、えっ、ー、と、その浮気相手の人とのケツがついて、で、その前に、その浮気相手の彼女は家にいて、彼は先に仕事に行ったか何かして、別れ話か何かしたんでしょうね、前に。それで、手紙を仕込んでいて、置いて、で、そのままに、足で彼に、あの、じゃあ仕事行った夜に、あの、鍵を返したでそこで怪しまれぬように聞き分けのいいようなふりで帰っておけば多分彼氏ってそういうことをやってると警戒心ないと思うんですおそらくこういうことになるってことはでそれをそのまま彼女にその婚約者カリンサさんに渡して入ったらそれがあったってことなのかなって考えたらもし仮にこの通りだったら、まあ、そういううかつな人とは別れてよかったんじゃないっていう。で、逆に言えば、これって、その浮気相手からのちょっとしたサプライズだよね。うん、うん。この手法ってね、よくあるから。はい。だから、これ、画廊なで、伝説で言うならナンバー、作品ナンバー52、52名作になりましたね。はい。作品ナンバー52、52人生のリアル脱出ゲーム。え、リアル脱出ゲームもこの形式だから。え、一個見つけたらここにあって、ここにあって、どこに謎を探すことから始めますからね。ええ。いいね。カリンサさん、これはよか、よかったのか、じゃないうん。でもさ、ふと聞くんだけど、浮気がダメな理由って何いや、俺前聞かれたの人に。しかも女性に。浮気ってなんでダメなんですかって。俺は、自分の価値観として、浮気がいいかダメかっていうよりも、それは相手がそれをじその許せるか許せないかでしょっていう。その自尊心の問題として。で、結婚してるならば、これはもう法的に婚姻関係を結んだというものの証で、浮気をしないという前提だからこそ、浮気をするということはダメだというのが外野からも言われますと。うん。でも、彼は結婚していないところの分は個人の問題だけで、本来は個人の問題だけど、そこのところも含めてなんだけど、それは、その浮気というものがお互い許せるか許せないかの話になってくるよねみたいな話をしたことがあるんです。でもそこでふと思ったの。浮気ってなんでダメなのいや、浮気がしたいとかそういうことじゃなくて、冷静に考えて、ここまで来ると浮気イコールダメという認識があるわけで、そうすると本来ならばそういったことに対して関心がない。であろう感覚の方も、その浮気はダメなんですということで、ダメなことをされたというふうに思い始めることがあるよね。でもこれは、本人たちにとってはいいことだと思うんです。防衛だし。倫理の話だから。だけど、外野は違うよねと思うんです。うん。だから、ここの部分で、あの、当人じゃない外野にとって浮気はなんでダメなのっていうのは、なんか、聞いてみたい部分はあるよねって。うん。不倫はダメよ。うん。でも、う、なんかそれってね、倫理とかもあるよ、もちろん、個人。でも、あ、違う、あの、これこう、難しいね、誤解ね。あの、当、傷つける行為とか、相手を踏みじるこれは根本的にダメなのは、それ大前提。だけど、いわゆる、浮気はダメという、その、ものは、何なんだろうっていう。ことの発端は何なのっていう。
。例えば婚姻関係とかでいろいろあるじゃん。ええ。ねそれはいろいろな理由もあるからダメなのはわかるんだけど。というのが多々あるわけ。うん。不思議な。よう考えたら、じゃあ説明ができなかったから。じゃ自分の感覚としての説明はできるわけ。でも、いわゆるこうだから浮気はダメなんだよっていうのが言えなかったから、ちょっと投げかけてみたの。という投げかけでした。僕の意思じゃないよ僕の思考じゃないよじゃあ続きまして。<笑>ラジオネーム、美咲さんからいただきました画廊伝説。高校2年生の頃、初めての彼氏とそういった雰囲気になり、初めてのキスをした時、頭が真っ白になってしまい、彼にアッパーをしてしまい、一発 KO をしてしまったこと。素敵。本当の武勇伝じゃん。だとしたら美咲さん、作品ナンバー53番。一発してあげました。こうでしょうね。はい。僕が喋りすぎたせいでもう一通しか紹介できなくなりました。じゃあ対策を。ちょっと紹介させていただきますラジオネーム猫の後頭部さんからいただきました同じバイト先の彼氏と喧嘩をして話し合いをすることになった時なぜかバイト先の店長が仲裁に入ってくれることになり一人暮らしをしていた私の家で彼氏と私と店長かっこ男性の3人が暗い顔でテーブルを囲んでいました結局私は振られてしまい別れたくないと必死に泣きつき事態は荒れましたが、真ん中に座っていた店長が何度か間に入ってくれて落ち着かせてくれました。最終的に別れ話が締結。バイトの時間だから、と先に家を去る元彼氏。残される私と店長。<笑>最初は、えなんで店長いんのと思ったのですが、泣きわめく私を一生懸命あの時慰めてくれた店長には感謝しかないです。ありがとう店長。本当にありがとう。名作です。<笑>作品ナンバー54番。人材不足の悪影響。副題。シフトの組み替えに思い悩む。これ店長さ、絶対別れさせたくなかったと思うの。だって、別れたら片方絶対辞めるじゃん。で、辞めなかった場合は一緒にさせないためのシフトがややこしくなるじゃん。必死だったと思う店長。いや、いいっすね。猫の後頭部さん。いいエピソードお持ちですね。ええ。ちょっと作品の中で初めて副題がつきました。ええ。さあ、ということで、福山純郷土逃げずエンディングです。番組では皆さんのメッセージお待ちしております。番組は投稿ページにあるあ投稿は番組ページにあるメールフォームか<笑>いけずアットマーク KBS ドット京都宛てに送信ください<笑> IKZU アットマーク KBS ドット京都です現在ニコニコチャンネルのトラブルにより配信サービスと KBS の収入源が立たれております YouTube にて復旧まで無料版の配信をしております<笑>ニコニコチャンネルの復旧のめどが立ちましたらよかったという報告とともに番組公式 X にてお知らせしますので今しばらくお待ちくださいということで煎じるものは救われるオンライン口実施中です詳しくは番組公式 X をご確認くださいということで福山潤京都に行けずここまでのお相手は福山潤でしたおおきにおやかまさんでした、はい